RTL News hat die Zusammenarbeit mit dem freien Reporter und Moderator Maurice Geider infolge eines umstrittenen Fernsehbeitrags fristlos beendet. In dem besagten Beitrag, den Geider für die Sendung Explosiv Weekend am 5. August 2023 erstellt hat, wurde ein vermeintlicher Tweet der Ex-AfD-Politikerin Frauke Petri zitiert. Dieser Tweet bezog sich auf die Teilnahme des deutsch-vietnamesischen Sängers Trong Hioi Nguyen an dem Eurovision Song Contest Vorentscheid. Ich glaube, kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen, soll Petri getwittert haben. Petri bestritt jedoch die Existenz dieses rassistischen Tweets und kritisierte RTL öffentlich dafür, einen gefälschten Beitrag ausgestrahlt zu haben. In einer Mitteilung von RTL News heißt es, die internen Prüfungen haben schwere Verfehlungen von Maurice Gaida bei der Erstellung des Beitrags ergeben, die mit den journalistischen Grundsätzen und Richtlinien unseres Hauses unvereinbar sind. Martin Gradel, Co-Geschäftsführer von RTL News, entschuldigte sich in dieser offiziellen Stellungnahme bei Petri. Eigentlich habe man Gaida als engagierten Reporter kennengelernt. Zudem habe bisher auch keinerlei Hinweis darauf gefunden werden können, dass es den in dem Beitrag nachgebauten Tweet so jemals gegeben habe, heißt es weiter. Tatsächlich hat es einen ähnlichen Tweet von Petri gegeben, den sie später gelöscht hat. Darin bezog sie sich aber auf die Band Lord of the Lost, die für Deutschland beim ESC antrat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass normale Bürger von diesen pinken Herren vertreten werden wollen, schrieb die 48-Jährige in diesem Tweet.